हे गाइस बेकनो चुके से जीके तो गाइस इस वीडियो में हम नेहरू युवा केंद्र संगठन में जो वैकेंसीज आउट हुई हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर क्लर्क एंड एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की उसके रिगार्डिंग इन तीनों पोस्टों का सिलेबस डिस्कस करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड तीनों पोस्ट के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा इसलिए हम जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे आप सभी को पता है कि वैकेंसीज जो निकली हैं इसके फॉर्म 15 से लेकर 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इसका एग्जाम जल्दी होगा एग्जाम डेट कब होगी वो भी हम इस वीडियो में लास्ट में आपको बताऊंगा तो गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें कैरिटेरिया के बारे में बताया हुआ है कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे ताकि आप उसको भी देख सकें तो गाइज बिना आपका बखत जाए किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से कर दें ताकि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन कभी भी आप मिस ना कर पाएँ एफ बी पे एंड इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं और जो भी कैसे जी के सेम नेम पे एफ बी पे पेज है सेम नेम पे हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है पर्सनली मुझे फॉलो करना चाहते हैं हैरी अंडर स्कोर कश्यप एट मेरी पर्सनली आई डी है इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हैं तो गाइस लेट स्टार्ट लेकिन सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में जान लेते हैं आपको पता है कि टोटल जो वैकेंसीज आउट हुई थी वो हुई थी टू हंड्रेड ट्वेंटी एट दो सौ अट्ठाईस वैकेंसीज थी जिसमें यूथ कोऑर्डिनेटर की वन जीरो वन एक सौ एक कलर की सेवेंटी फाइव एंड एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ की फिफ्टी टू वैकेंसीज थी ऑल इंडिया अप्लाई पूरी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका लिंक आपको मैं लास्ट में दे दूंगा तो गाय सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के बारे में इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले होगा नंबर एक पे आपका रिटर्न एग्जाम ठीक है रिटर्न एग्जाम होगा उसके बाद अगर आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया उसके बाद होगी आपकी इंटरव्यू तो इंटरव्यू एंड रिटर्न एग्जाम के मार्क्स पे बेस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तो अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस है वो क्या है तो सबसे पहले आपको रिटर्न में आपको क्या आएगा वो देख लेते हैं पांच तरह के सेक्शन आपको आएंगे रीजनिंग कंप्यूटर सॉरी जनरल अवेयरनेस इंग्लिश जर्नल पेपर ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स सोशल कल्चर के बारे में क्वेश्चन आएंगे इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन आएंगे यूथ के प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन आएंगे एंड लास्ट में आपका क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड तो तीनों जो पाँचों के पाँचों जो सेक्शन हैं पाँचों के पाँचों सेक्शन में आपको क्वेश्चंस कितने आएंगे वो आएंगे आपको फोर्टी यानी कि टोटल मिला के जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे टू हंड्रेड दो सौ क्वेश्चन आपको आएंगे एंड मार्क्स भी आपको मिलेंगे टू हंड्रेड तो टू आउट ऑफ टू हंड्रेड में आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे गेन करने पड़ेंगे फिर आपको क्वालिफाई होंगे आप रिटर्न इंटरव्यू के लिए तो क्या ऐसे रीजनिंग में आपको क्या आ सकता है रीजनिंग में बिल्कुल आपको ऐसी रीजन आएगी जिसमें आप ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो, होंगे ठीक है उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपको पता ही है वो आते ही हैं उसके बाद पजल्स आ सकते हैं आपको तो ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में आएंगे टोटल फोर्टी क्वेश्चन आपको आएंगे उसके बाद आपको बता दूँ कि ये जो लेवल होगा इस एग्जाम का आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि लेवल होगा वो आप सोच सकते हैं कि आई क्लर्क के बेस पा बेस का इसका लेवल होने वाला है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसका जो एग्जाम कंडक्ट करेगा वो आईबीपीएस ही करेगा और आईबीपीएस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी तो क्या रीजनिंग में 40 में से 40 मार्क्स क्वेश्चन आपको आएंगे इसके लिए जो आपको लैंग्वेज होगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं उसके बाद जर्नल अवेयरनेस जर्नल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं उसके अलावा करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला इस सेक्शन में उसके बाद थर्ड नंबर इंग्लिश आएगी आपको फोर्टी मार्क्स ही फोर्टी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके बाद है आपको जर्नल पेपर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में सोशल कल्चर के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कुल मिला के जीके ही हो सकती है इसमें तो स्टैटिक uh, जीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आएंगे उसके बाद लास्ट में जो आपका सेक्शन है वो है क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड में आपको फोर्टी क्वेश्चन आएंगे एंड फोर्टी ही मार्क्स होंगे तो जे भी बिल्कुल आई बी क्लर्क के जो एग्ज़ाम होगा बिल्कुल उस हिसाब से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि जे पोस्ट काफ़ी अच्छी है तो इसका जो पैटर्न होगा वो सेम और सेम आई बी क्लर्क की तरह ही होगा ओके तो इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो आप देख लेते हैं टाइम आपको जो मिलेगा इस एग्ज़ाम को करने के लिए वो मिलेंगे एक मिनट्स जान कि टू आवर्स आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग है या नहीं जी हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी वो रहेगी पॉइंट ओके एंड गाइस क्वालिफाई अगर आप हो गए इंटरव्यू के लिए तो उसके बाद इंटरव्यू होगी इंटरव्यू दोनों के मार्क्स मिला के आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा तो जो रेशो होगी वो होगी रिटर्न की 80 एंड इंटरव्यू की 20 तो इस हिसाब से आपको मार्क्स गेन करने पड़ेंगे तो ये था पूरा
रिटर्न एग्जामिनेशन होने के बाद अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा अगर आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाती है तो फिर आपकी फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के बेस बेस पर नहीं होगी वो आपके रिटर्न के एग्जाम के बेस पे होगी ओके तो गैज इसमें आपको पाँच सेक्शन आएंगे सेम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की तरह ही रीजनिंग अकाउंटेंसी नॉलेज इंग्लिस कंप्यूटर एंड क्वांटिटी आपको सिर्फ कंप्यूटर का अलग आएगा कोऑर्डिनेटर से ठीक है कंप्यूटर के फोर्टी क्वेश्चन आएंगे फोर्टी मार्क्स होंगे क्वांट के फोर्टी फोर्टी रीजनिंग के फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स उसके बाद अकाउंट्स के नॉलेज में फोर्टी क्वेश्चन एंड फोर्टी ही मार्क्स होंगे एंड इंग्लिश के भी फोर्टी क्वेश्चन फोर्टी मार्क्स तो टोटल मिला के जो टाइम मिलेगा वो एक सौ बीस मिनट्स आपको मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें वो भी पॉइंट टू फाइव ठीक है पॉइंट टू फाइव इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं सेक्शनल कट ऑफ नहीं है किसी भी सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं तो इसमें ओवरऑल सेक्शन के कट ऑफ के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए तो ये भी जो रहने वाला है वो भी आई क्लर्क की तरह ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी जो कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है ठीक है क्योंकि वैकेंसीज आपको पता है कम है तो पूरी ऑल इंडिया से अप्लाई होगा तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा रहेगा लेकिन प्लस पॉइंट क्या है प्लस पॉइंट यह है कि इसके बाद आपकी होगी टाइपिंग तो टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स टाइपिंग में फेल हो जाते हैं इसलिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़्यादा कैंडिडेट्स को करवाया जाएगा ओके okay, उसके बाद बात करते हैं हम एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ में क्या सिलेबस रहेगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो गाइज इसके लिए सिर्फ सिर्फ आपका एग्जाम होगा ओके okay, सिर्फ आपका एग्जाम होगा एग्जाम आपको चार तरह के आपको सेक्शन uh, आएंगे रीजनिंग जनरल अवेयरनेस इंग्लिश एंड क्वान्टिटी एप्टीट्यूड तो रीजनिंग आपको पच्चीस मार्क्स की आएगी पच्चीस ही आपके क्वेश्चन होंगे उसके बाद जर्नल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट रोल जर्नल अवेयरनेस का रहेगा पचास क्वेश्चन आएंगे पचास ही मार्क्स होंगे जर्नल इंग्लिश पचास क्वेश्चन पचास मार्क्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड पच्चीस पच्चीस तो कुल मिला के जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एक सौ पचास क्वेश्चन एंड एक सौ पचास ही आपके मार्क्स होंगे इसी बेस पे आपकी होगी सिलेक्शन तो अगर आप मुझे पूछें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वैसे तो एग्जाम से पहले आपको बताना बिल्कुल ही गलत बात होगी लेकिन एक्सपेक्टेड आपको बताऊँगा एक में से आपका टारगेट होना चाहिए नाइन्टी प्लस क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है वैकेंसीज कम है ऑल इंडिया वैकेंसीज हैं तो 90 प्लस आप मार्क्स सोच के चलें ता ही आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी टाइम जो मिलेगा 120 घंटे आपको इस पोस्ट के लिए इस एग्जाम को करने के लिए मिलेंगे पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन इसके बारे में अभी कोई श्योरिटी नहीं है लेकिन क्योंकि आई बी पी एस एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन करवाता है इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपका एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है ओके क्योंकि ऑफलाइन होने के चांसेस बिल्कुल इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए कि आपका जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको बता ही दूंगा उसके बाद बात करते हैं जो प्रोफाइल क्या रहेगा तो गाइज यूथ कोआर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट यूथ कोआर्डिनेटर के लिए जो जो प्रोफाइल रहेगा वो आपको बता दूँ आपका काम होगा एन को प्रमोट करना प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिलेटेड यूथ क्लब के लिए प्रमोट करना उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनुअल कोई प्लान होता है डिस्ट्रिक्ट में तो उसको अनाउंस करना उसके बारे में तैयारी करवानी लोगों को क्लर्क को जो इंस्ट्रक्शन देनी ताकि वो अलग अलग जो एन के बारे में जानकारी दें लोगों को या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी कोई काम हो रहा है कोई न्यू काम हो रहा है वो वो आपको उस को बताना है स्कीम्स जो स्कीम्स लॉन्च होती हैं डिस्ट्रिक्ट में उसके बारे में आपको अवेयरनेस करवानी है क्लर्क के थ्रू जहाँ जो भी आपको स्टाफ दिया जाएगा उसके थ्रू तो ये जो सारी जानकारी होती है वो ये सारा काम करवाना होता है डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर ने ही ठीक है इसके अलावा कोई यूथ के लिए कोई प्रोग्राम होता है कोई कमेटी गठित होती है उसके बाद नेशनल यूथ कॉप्स के लिए जो हेल्प करनी होती है अवेयरनेस करवानी होती है यूथ क्लब के मेम्बर्स को जनगणना करवानी होती है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एन उसके बाद ऑफिस इंक्लूडिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन तो ये जो सारी जिम्मेवारी होती है वो होगी डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर की तो ये इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्स होंगी जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी आपको उन्हीं डिस्ट्रिक्ट का जो ये सारा काम करना पड़ेगा ठीक है उसके अलावा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपको काम करना पड़ सकता है लीगल एंड विजिलेंस मैनेजमेंट के लिए भी आपको काम करना पड़ सकता है ये जो सारे काम हैं इन्होंने लिखे हुए हैं आप भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं वो डिटेल में आपको करने पड़ेंगे ये होगा आपका जॉब प्रोफाइल उसके बाद बात करते हैं कलर की पोस्ट के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहेगा कलर की पोस्ट के लिए आपको बता दूँ बि
ठीक है रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा अकाउंट्स के लिए उसके रिलेटेड जो भी रजिस्टर होते हैं वो आपने डाटा एंट्री करना पड़ सकता है आपको जो भी रिकॉर्ड होंगे वो यूथ डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर आपको रिकॉर्ड देंगे वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंट्स क्लर्क को ही करने पड़ेंगे तो गैस आपको टाइपिंग का काम भी काफ़ी करना पड़ेगा तो जे कुल मिला जो काम है वो है अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं साथ में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई ही और सी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन कैश बुक बैंक बुक स्टॉक रजिस्टर ठीक है इन सब को मेंटेन रखने के लिए आपकी जिम्मेवारी होगी तो जे कुल मिला जो आपका काम होगा जो प्रोफाइल है आपकी जो इन्होंने खुद मैंशन की हुई है उसके बाद बात करते हैं एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ का क्या काम होगा तो इन्होंने 12 पॉइंट बताए हुए हैं मैं इंपॉर्टेंट आपको बताते दूँ सबसे पहले फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस सेक्शन ऑफिस में जो फाइलें फाइलें पड़ी होती हैं वो उनको रखना होता है उनकी जिम्मेदारी आपकी होगी जनरल क्लियरनेस एंड अनकीप ऑफ दी ऑफिस सेक्शन तो ऑफिस की सफाई वगैरह वो भी एम को ही करनी पड़ती है उसका पूरा खास ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स ऑफ दी ऑफिस विद इन सेक्शन तो ऑफिस में जो फाइल्स होती हैं जो उनका सारा रख रखाव आपको करना पड़ेगा वो सब कुछ एम को ही करना पड़ता है ठीक है उसको फोटो वगैरह अगर आपने करवानी हो तो ऑफिस क्लर्क आपको बोलेगा कि फोटो करवा के लाओ तो आपको करवानी पड़ेगी जी आपका काम होगा ओके ये इन्होंने ऑफिशियल लिखा हुआ है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पहले बता दिया अदर नॉन क्लैरिकल वर्क कोई भी आप कलर का को कोई भी आपको वर्क दे सकता है नॉन नॉन जो क्लैरिकल वर्क होता है वो आपको करना पड़ेगा ठीक है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक लाइक डेयरी डिस्पैच कोई पोस्ट है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई लेटर दिया जाता तो वो पोस्ट भी आपको करवाना पड़ेगा कुल मिला जो जितने भी काम आपको क्लर्क देगा वो आपको काम करने पड़ेंगे जो जहाँ पे मेंशन हुए हैं वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी ओपनिंग क्लोजिंग रूम रूम को बंद करना ओपन करना ये सब काम आपको टोटल मिला के बारह तरह के काम इन्होंने बताए हुए हैं इसके अलावा लास्ट में इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो सुपीरियर है सुपर अथॉरिटी होगी आपसे ऊपर होगा जो वो आपको जो काम कहेगा वो आपको करना पड़ेगा तो एम एम टी एस मल्टी टास्किंग स्टाफ का यानी कि मल्टी टास्किंग कोई भी काम आपको करना पड़ सकता है मल्टी टास्किंग ठीक है तो ये पूरी जो प्रोफाइल थी जो इन्होंने खुद एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की हुई है आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड लास्ट में आपको जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका एग्जाम जो आई करवाएगा कंडक्ट तो आई एग्जाम कंडक्ट कराता है आप सभी को पता है कि आई का जो एग्जाम करवाने का मैथड है बहुत ही अच्छा है जितनी भी फिलहाल एग्ज़ाम करवाने वाली जो कंपनीज हैं सबसे टॉप में मेरी नज़र में आईबीपीएस ही है एग्ज़ाम बहुत जल्दी होता है रिजल्ट बहुत जल्दी आता है सिलेक्शन बहुत जल्दी होती है तो उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम भी जल्दी हुआ कब होगा वो आपको बता रहा हूँ तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फेबरी मंथ के फर्स्ट वीक में ही होने के चांसेस हैं इन्होंने लिखा हुआ है कि जब क्लोजिंग डेट खत्म हो जाएगी उसके बीस दिन बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे इसका मीनिंग ये हुआ कि फेबरी मंथ के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं तो गायज तैयारी कर दीजिए शुरू अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है जो आप लेना चाहते हैं तो सीरियसली तैयारी कर दीजिए मेरी जितनी कोशिश हो सकेगी मैं आपको हेल्प करूँगा ही ओके गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए इसके अलावा कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच